Salut, aujourd'hui on va parler d'un sujet plutôt bah, douloureux. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment font ces gens pour marcher dans des braises ardentes, hein, sans hurler de douleur, alors que moi si je prends un vieux Lego qui traîne euh, dans mon orteil, je me roule de douleur En clair, est-ce qu'on est tous égaux face à la douleur C'est une question que je me suis posée et surtout, est-ce qu'on peut arriver à mieux supporter la douleur bah, Vous allez voir, c'est assez passionnant, Loïc Générique. Ah Commençons par la base. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on a mal Imaginez, vous tombez dans les escaliers. Là, il y a vos récepteurs nerveux de la douleur qui vont activer des régions de votre cerveau comme le thalamus, le tronc cérébral ou euh, d'autres régions du cortex. Le message nerveux sera donc interprété comme étant une sensation désagréable parce qu'au final, la douleur, c'est juste ça. Hein. C'est si je me pince. En fait, c'est un message qui est envoyé à mon cerveau et ce message étant interprété comme ça fait mal pour qu'on réagisse parce qu'il y a danger à cet endroit-là, ni plus ni moins. En réalité, nous ne sommes pas du tout égaux face à la douleur, on est tous différents dans notre capacité à détecter donc cette information et à la tolérer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir mal quelque part, genre vous vous cognez et là il y a une personne qui vous dit euh, « Non mais c'est rien, t'en fais des caisses, t'es douillé. » Non mais entre nous. C'est pas genre le truc qui énerve quand tu te fais mal et qu'on te dit hey, « t'es douillé » alors que toi t'as trop mal en vrai. Ouais, en vrai, tu sais, les gens ils peuvent pas connaître ta douleur. Et ça, ça, ça c'est vrai. Mais... C'est une excellente réflexion, on va y revenir dans la vidéo. Merci. Rien. Déjà, il y a une part de génétique dans tout ça. Selon une équipe de chercheurs de l'université d'Édimbourg, il y aurait des gènes qui nous rendent plus ou moins vulnérables à la douleur. Des gènes qui sont souvent responsables d'ailleurs des douleurs chroniques. En gros, merci papa, maman. En plus de ça, notre sensibilité à la douleur est modelée en fonction des expériences douloureuses qu'on a déjà vécues. Donc les, les moments où on s'est cogné, on s'est fait mal. Et en vrai, on a tous entendu une fois dans notre vie ce cliché selon quoi les hommes seraient d'ailleurs plus douillés que les femmes. Et d'après une étude scientifique, eh bien c'est faux mais un peu vrai, mais c'est pas si simple. Bah super l'étude. Non mais c'est... C'est vrai mais c'est faux. C'est fro, c'est fro, c'est frais. Ah. Voilà donc la réponse à ce vieux débat, voilà c'est dit, on va assumer maintenant, euh, on, on, on ressent la douleur plus intensément, mais je vais vous dire pourquoi. L'expérience a été menée sur 41 hommes et 38 femmes âgées de 18 à 40 ans, ainsi que sur des rongeurs, peu importe l'âge des rongeurs. Première étape, les scientifiques ont d'abord appliqué une source de chaleur plusieurs fois au même endroit sur le corps des volontaires et donc aussi des rongeurs. De façon répétée, les sources de chaleur ont provoqué une petite douleur, rien de méchant, rien de bien grave. Sur une échelle de 0 à 100, les volontaires ont dû noter leur douleur. Zéro étant l'absence de douleur, sans étant la plus vive douleur qu'ils aient jamais ressentie dans leur vie. Du côté des rongeurs, on leur a demandé de noter, ils l'ont pas fait. Donc ça, pas cool les rongeurs. Du coup, l'intensité a été mesurée en fonction de la rapidité à laquelle le, le rongeur s'éloignait de la source de chaleur. On se dit, plus il part vite, c'est plus euh, c'est désagréable. Deuxième étape. Quelques heures plus tard, chacun des participants était muni d'un brassard de tensiomètre gonflé à fond. Vous savez, les, les, les trucs là, on met pour prendre la tension et ça fait... Et là tu dis, ah il va m'écraser le bras, et pas du tout. On a demandé aux participants de faire des exercices avec ce brassard pendant environ 20 minutes, ce qui là, pour le coup, provoque une gro plus grosse douleur. Une douleur plus intense qu'avant en tout cas. Les rongeurs ont quant à eux été aspergés par des gouttes de vinaigre diluées euh, dans le but de provoquer des petits maux d'estomac. Troisième étape, le lendemain, toujours dans le même endroit, les volontaires et les rongeurs ont reçu le même protocole que la deuxième étape, donc toujours en notant la douleur sur une échelle de 0 à 100. Et le résultat est un peu bizarre. Selon les cobayes hommes, l'intensité de la douleur était plus forte que celle du jour précédent alors que le protocole était resté identique. Et les rongeurs mâles ont d'ailleurs davantage réagi que les rongeurs femelles. Par contre, c'est pas du tout le cas pour les femmes ou euh, les, les souris femelles. Les chercheurs affirment que les hommes conservent des souvenirs plus précis de leur douleur antérieure que les femmes. Et le fait qu'ils gardent la douleur euh, plus facilement en mémoire que les femmes crée un phénomène d'anticipation. Et cette anticipation à la douleur, tu te dis « Ah là, je vais avoir mal, donc tu, tu, tu as une anxiété qui naît, et cette anxiété-là accentue la douleur. » La mémoire joue donc un rôle sur l'intensité de la douleur. Jeffrey Mowgli, neuroscientifique à l'université McGill à Montréal et auteur principal de l'étude, déclare « À notre avis, les souris et les hommes anticipaient la pose du brassard ou l'injection du vinaigre, et chez les sujets mâles, le stress d'anticipation a accru la sensibilité à la douleur. » Les femmes, quant à elles, ne semblent pas appréhender la douleur et n'étaient pas particulièrement stressées. En fait, ce serait ça le secret. Les souris femelles avaient un faible taux de cortisol dans le sang. La cortisol, c'est l'hormone du stress. Faut savoir que les souris mâles castrées, donc dépourvues de testosterone, n'ont pas ressenti de douleur supérieure. Donc les femmes sont plus fortes que les hommes. C'est pas vraiment ça non plus. Hmm. 
Si les hommes ont une plus forte résistance physique, ils ont par contre plus tendance à imprimer des souvenirs douloureux donc dans leur cerveau. Mais pourquoi les femmes ne conservent-elles pas autant de souvenirs douloureux C'est ça la question. Mogil a une théorie selon euh, laquelle les femmes ont peut-être une plus grande expérience face à la douleur. Et c'est peut-être pour cette raison qu'elles sont moins stressées, parce qu'elles sont plus soumises à plus de formes de douleur. Est-ce que ça confirmerait la croyance selon laquelle les femmes oublient la douleur de l'accouchement, ce qui fait qu'elles ne sont pas totalement euh, réticentes à avoir un deuxième enfant, bah, c'est pas impossible selon Mogil. Le sexe influerait donc sur la perception de la douleur, c'est une question d'hormones, mais les chercheurs ne savent pas l'expliquer davantage jusqu'à présent, et je vous tiendrai au courant s'il y a d'autres études qui sortent sur le sujet. Cette découverte scientifique quand même permettrait à la science de progresser dans l'élaboration de nouveaux traitements pour les douleurs chroniques, qui sont vraiment les pires, parce que c'est celles qui ne s'arrêtent jamais. Selon les experts, il y a de plus en plus de preuves pour affirmer que la douleur chronique serait amplifiée dans la mesure où on se souvient d'elle et donc on l'anticipe. L'idée ce serait donc de traiter directement le mécanisme mémoriel lié à la douleur. Il faut savoir que 12 millions de personnes en France souffrent de douleurs chroniques. Donc vraiment, il y a du boulot, il y a de l'utilité publique. Et petit aparté, parce que sinon, il y a aussi les gens qui ne ressentent pas du tout la douleur. Et on appelle ça le syndrome d'insensibilité à la douleur ou analgésie congénitale. Bah Là, j'en vois certains dans les commentaires qui doivent dire « Ouais, mais ça, c'est trop stylé. Moi aussi, je veux pas sentir la douleur. » Alors en fait, ça, c'est vraiment plus galère qu'autre chose. C'est un vrai problème, même vital. Imaginez, vous faites un, un bon petit gâteau. Vous sortez du four, comme ça, mais vous mettez pas de moufle. Des tu... moufles Ouais, tu mets pas de moufle. C'est ce mot qui à ce moment-là. Bah, on appelle ça comment les... Des, gants. des manilles, des maniques, des maniques, je crois. Bon bref, vous sortez euh, vos gâteaux sans protéger vos mains, et là vous vous brûlez, sans vous en rendre compte, vous vous en rendez compte à partir du moment où vous sentez l'odeur de la chair humaine grillée. Et c'est trop tard parce que vous avez une brûlure au troisième degré. Donc l'absence de douleur, en fait, la douleur, elle n'existe pas pour rien. Encore une fois, c'est une information pour le cerveau pour dire attention, à cet endroit du corps, il se passe un truc pas cool, il faut être très vigilant, il faut arrêter ça. Si tu ressens plus la douleur, ben, tu ne fais plus attention à rien et tu peux te blesser gravement, voire mortellement. C'est ce qui arrive souvent à Joe Cameron, une écossaise atteinte de ce syndrome extrêmement rare qui ne ressent pas la douleur et en oublie certaines choses basiques, essentielles. Parce que c'est ça, la douleur, c'est ce qui nous protège. C'est un, un signal d'alarme pour vous dire que quelque chose ne tourne pas rond dans votre corps. Et ces gens qui ne ressentent pas la douleur, ben, ils peuvent se blesser ou souffrir d'une maladie sans s'en rendre compte. Ce qui peut avoir des conséquences graves. Plus impressionnant encore, en Italie, c'est toute une famille la famille Marcelli, Marcelli, qui a hérité de ce gène d'insensibilité à la douleur. La grand-mère, ses deux filles et ses trois petits-enfants. L'Institut Volson de recherche biomédicale à Londres et l'Université de Sienne ont identifié un gène qui serait responsable de la maladie, si on peut appeler ça une maladie, un espoir pour améliorer du coup les traitements médicaux des maladies chroniques. A contrario, il y a aussi des gens qui ont une hypersensibilité à la douleur. Et là, par contre, ça doit être un peu plus compliqué à gérer. En gros, c'est la douleur à son extrême. Le signal nerveux provoque plus plus de douleur que la normale. En gros, on fait ça, et là, le corps, il envoie au cerveau, ça fait extrêmement mal Alors que, ben, bah, pas tant. Bref, en tout cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il faut savoir qu'on peut apprendre à dompter la douleur pour mieux la supporter. Je vous en parlais au début de la vidéo, vous avez déjà vu certainement ces gens qui marchent sur des braises, qui s'enfoncent des clous dans la peau. Ces gens qui, malgré tout, n'ont pas l'air de souffrir plus que ça. C'est euh, genre, euh, ah, moi ça va, et toi ça va, ouais, moi ça va, tiens, ah, bah dis donc, je marche sur des clous, bienvenue. Bah, les moines Shaolin, par exemple, ils sont capables de casser des briques sur leur tête sans broncher. Ils font ça pépouze. Ils font « Ah non, mais il faut casser des briques, moi j'ai ma tête. » Est-ce qu'ils ont un don particulier ou est-ce que vous aussi, derrière votre écran, vous êtes capable de casser des briques avec votre front eh bien, Certains scientifiques affirment que la pratique de la méditation pourrait agir sur la gestion de la douleur en interne. Lorsqu'on médite, le rythme cardiaque ralentit un petit peu, les muscles se relâchent, etc. Et plus surprenant, les signaux nerveux de la douleur dans le cerveau diminue eux aussi. Et il y a des neurophysiologistes canadiens qui ont réalisé une expérimentation pour comparer la résistance à la douleur avec 13 volontaires adeptes de la méditation et 13 autres euh, volontaires lambda qui ne faisaient pas de méditation. Le test est simple. Une plaque chauffée à différentes températures de 43 à 53 degrés est pressée sur le mollet des participants. Résultat, la majorité des personnes du groupe A, donc les adeptes de la méditation, toléraient la température maximale. Le groupe B, donc les gens qui ne font jamais de méditation, ont commencé à se plaindre dès 48 degrés. Aucun des volontaires de ce groupe n'a atteint la température maximale. La méditation associe une respiration plus lente. Alors c'est 12 respirations par minute en moyenne pour le groupe A et 15 respirations par minute en moyenne pour le groupe B. Un des étudiants explique que le fait de ralentir sa respiration semble correspondre à une diminution de la douleur et peut influer sur le contrôle de la douleur en 
relaxant l'intégralité du corps. D'autres chercheurs en Caroline du Nord ont voulu comprendre précisément ce qui se passe dans notre cerveau quand la méditation et la douleur sont associées. Le docteur Fadel Zedon de l'université Wake Forest a demandé à 15 étudiants familiarisés à minima avec la méditation de passer sous un IRM pour analyser l'activité de leur cerveau avant et après une séance de méditation. Il faut savoir que pendant qu'ils passaient l'IRM, une petite plaque chauffée à 50 degrés était appliquée sur leurs jambes. Je ne sais pas pourquoi, c'est... C'est le truc, ça. C'est le truc. Euh... Viens voir. Euh, allez, claque, claque sur le mollet Le résultat est frappant puisque la méditation a diminué la douleur de 40%. C'est, c'est énorme Un fonctionnement plus faible du cortex somatosensoriel primaire impliqué dans la localisation des stimuli douloureux a été observé comme ça à l'image. Et selon Faden Zedan, la méditation serait même plus efficace que la morphine, selon lui. Alors, il ne s'agit pas d'une suppression de la douleur, mais bien d'un apaisement pour mieux la gérer et mieux supporter l'information qui arrive au cerveau. En gros, la méditation permettrait de neutraliser les zones du cerveau qui sont euh, normalement impliquées dans le traitement de la douleur. Une autre technique un peu plus surprenante pour supporter la douleur, et ça, vous pouvez le faire, et vous le faites sûrement, ce serait de prononcer des, des injures, des jurons. Genre Bashibouzouk. Qui, qui dit ça, Loïc, aujourd'hui Le capitaine Haddock, il avait dit ça. Non, je crois qu'il avait dit... Je suis sûr, ça vous arrive déjà de vous faire mal et spontanément, je dis Je vais m'arrêter là. C'est ce qui est arrivé à une femme en train d'accoucher qui, lors d'un pic de douleur, s'est littéralement lâchée de, d'insultes. Et son mari, Richard Stephens, qui était psychologue britannique à l'université de Killy, est resté un peu euh, comme ça. Tu sais, il fait, je connaissais pas ma femme sous cet angle-là. Et j'ai dit, c'est quand même assez intéressant. Et c'est ce qui l'a poussé à étudier la question, est-ce que dire des gros mots soulage réellement la douleur Il a mené une petite expérience avec d'autres chercheurs en demandant à 92 personnes de plonger leurs mains dans l'eau glacée et de tenir comme ça. Entre nous, je crois quand même que je préfère le petit coup de la plate chauffante moi, que ça, mais bon. Et en même temps qu'ils plongeaient leurs mains, ils devaient répéter une grossièreté comme le mot... Euh, ou un mot neutre comme euh, table, ou un mot inventé comme euh, fouch ou euh, twizip. Est-ce que vous imaginez, juste un instant, sorti du contexte, un truc un peu chelou Genre, t'es là dans le bureau, tu te cognes et tu fais « Oh, twizip !» On sent que ça marche pas. Les scientifiques ont mesuré l'effet de ces quatre mots sur la perception de la douleur, tout en analysant combien de temps les volontaires étaient capables de laisser euh, leurs mains immergées dans l'eau glacée. Résultat, la grossièreté « fuck » favorise la tolérance à la douleur de 33%, tandis que les autres mots n'ont produit aucun effet particulier. Le fait de prononcer des jurons provoque en fait une excitation émotionnelle et cette théorie suggère que ça provoquerait du coup une atténuation de la douleur. Il faut savoir que quand on parle en mode normal, c'est la partie gauche du cerveau qui s'active, la partie qui est plutôt rationnelle, et quand on prononce des gros mots, c'est la partie droite qui est sollicitée, donc l'hémisphère qui est associé aux émotions. L'agmidale s'active pour faire face au danger en libérant de l'endorphine, et ça c'est des antidouleurs naturelles qu'on a dans le cerveau, donc c'est un mécanisme naturel qui nous permet de fuir dans des situations dangereuses ou de se battre plus facilement, et bien du coup aussi de mieux supporter la douleur. L'effet antidouleur fonctionnerait d'ailleurs mieux sur les personnes qui n'utilisent pas souvent des gros mots et qui l'utilisent qu'à ce moment-là. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire quand vous avez mal, ou sinon, ça c'est le dernier truc, plutôt que d'être vulgaire, vous pouvez aussi sourire quand vous avez mal. Oui, vous m'avez bien compris, sourire, il y a des chercheurs germano-canadiens qui ont décrété que le sourire pouvait aider à surmonter la douleur. En gros, quand on modifie nos expressions faciales, ça va de pair avec l'activité du système nerveux. Je vous en ai déjà parlé en vidéo, c'est un peu comme si vous étiez en train de tromper votre cerveau. Vous souriez de douleur et votre votre cerveau interprète un message positif qui est susceptible de modifier le message nerveux. Il y a une étude qui est très intéressante qui a été réalisée sur le sujet. Là, ça ferait une deuxième vidéo d'en parler, donc je vous la mets en description euh, si vous voulez regarder. C'est, c'est un petit peu long, mais c'est très très cool. Donc, il y a plein de méthodes pour mieux supporter la douleur, la visualisation aussi, l'hypnose, etc. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je pourrais vous donner euh, des petites astuces dans mes stories sur Instagram, comme je le fais parfois. Et si vous n'avez pas mon Instagram, c'est celui-là. Venez nous rejoindre. Pour terminer, j'ai envie de tester un truc. Ça vous est déjà forcément arrivé de vous cogner le coude et de ressentir une décharge électrique hyper désagréable. Là, ça part de là, là. Et là, tu fais, oh là, ça, maman. Twizy. Eh bien, notez cette douleur que vous connaissez dans les commentaires de 0 à 10. 0 c'est étant l'absence de douleur et 10 étant la pire douleur que vous ayez jamais connue. Et je serais curieux de lire vos notes et des, on, on fera un peu un comparatif entre hommes, femmes. On pourra voir un petit peu ce qui s'en dégage. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Toujours Fabien Licard, ça n'a toujours pas changé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, c'est très important. Ici, je vous mets une vidéo sur six expériences stylées qui ont été faites sur le cerveau. Et ici, je vous mets une vidéo où je vous montre comment débloquer une compétence dans votre cerveau. Vous allez adorer. Prenez très soin de vous, ne vous faites pas mal. C'est un bon moyen de résister à la douleur. A très bientôt, ciao